то прочинилися двері, котрі нас справді є, то прийшов хтось із нас і каже, що він бачив сьогодні речі за видимістю речей. І що зараз він бачить тіло за видимістю нашого тіла. І що ми дуже дотепно граємося в живих. Я була дуже здивована, коли прийшла компанія хлопців і Грицько, на якого я звернув увагу, що у нього був сніг на голові. Це був практично вирок. Кожен художник щоденно потребує визнання власного таланту. Ми ніхто не думали, що понесемо за це покарання. Йому грозилась тюрма за це. Ну, це був просто жах, який вийшов в Грицько. В якийсь момент після суду тато вирішив померти. Він сказав, не хвилюйся, я знаю, де є один скарб, ми його викопаємо, і він буде належати тобі. Це в нього вийшло як потік підсвідомості. Все скручувалося, він був там, він був текстом. Виступаючи свідком в суді над Іриною та Ігорем Калинцями, Грицько Чубай повідомив. Недобре, недобре говорив. Його боялися всі. Чи міг він відмовитися? Чи до нього була ця дилема? Львів накриває холодний морок небезпеки. Я був весь час під ковпаком. Він був психіатричний лікар. Він сам, Грицько Чубай, був джерелом тієї сили. І він був богемістом. Він до мене залицявся. Він побачив на завтра у себе в оці в черешню сльозу. Хто розуміє, той, той, той розуміє, про що це. Він казав, що е великі поети помирають 33 роки. І він говорив завжди, от досить у віці Ісуса Христа. Це хвилі, це такі хвилі, які б'ють тебе і збивають з ніг. О Боже мій, спаси і одведи. І від отих лукаво єсмі глаголящі, і від отих набравших рот води. О Боже мій, куди ж мені? Куди? Це було сильно. Це була вистава, хороша вистава. 